Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz ben bu ekrandan defalarca sizleri uyardım. Ve dedim ki özellikle bu Facebook üzerinden kurulan sözde aşk arkadaşlıklarına dikkat edin. Arkadaşlıklara dikkat edin dedim. Gün geçmiyor ki yeni bir kurban olmasın. Bu kurbanlar da genelde buradan Almanya'dan. Aşk işlerine, gönül işlerine sanal alemde girişen ve internetten tanışmış olduğu genelde kadınlara para gönderenleri anlatıyorum. Her ne hikmetse bu Facebook üzerinden tanışanlar nasıl oluyorsa bu tanışmış oldukları kadınlara hemen paraları gönderiyorlar. Erkek de var kadın da var ayırmayalım daha doğrusu. Şimdi yeni bir olay meydana geldi. Yani gülüyorum aslında güler misin ağlar mısın dedirtecek bir olay. Bile bile elindeki paraları gönderiyor ve ortada daha sonra hiç kimse kalmıyor. Değerli izleyicilerimiz Berlin'de yaşayan 61 yaşındaki bir beyefendi vatandaşımız Facebook'tan İstanbul'da yaşadığını söyleyen bir kadınla tanışıyor. Daha sonra kendisiyle telefonda WhatsApp üzerinden görüşüyor, konuşuyor vesaire derken bu ilişkilerinin bir aşk ilişkisi olduğunu Berlin'de yaşayan vatandaşımız öyle sanıyor, öyle düşünüyor. Daha sonra bir gün kendisini arıyor ve diyor ki ben çok acil bir şekilde ameliyata girmem gerekiyor. Apandistim patladı diyor. Devlet hastanelerinde sıra bulamıyorum. Yer yok. Bir özel hastanede ameliyat olmam gerekiyor diyor. Peki diyor 61 yaşındaki Berlin'de yaşayan kurban vatandaşımız. Ne kadar lazım? 8000 euro para lazım diyor. Ve 8000 euroyu Adeta ışık hızında Türkiye'ye bu kadının kardeşinin adına gönderiyor. Çünkü diyor ben hastanedeyim kardeşimin adı bu diyor buna gönder diyor. Tamam diyor. Parayı gönderiyor. Para gidiyor. Neyse sözde ameliyatı oluyor kadın. Çıkıyor. Konuşmaya devam ediyorlar. Bu olaydan yaklaşık 3 hafta sonra kadın... Yine bir şeyi bahane ediyor. Ve diyor ki ben icralık oldum kredi kartlarını ödeyemedim evime icra gelecek ne kadar lazım? 3000 euro lazım diyor. Tabi Berlin'de yaşayan bu Facebook aşığı olan Hokkabaz abimiz 3000 euroyu yine gönderiyor. Kimin adına gönderiyor? Yine Kadının sözde kardeşinin adına gönderiyor. Bu parayı kadın aldıktan sonra telefonunu kapatıyor. Ve Berlin'de yaşayan sözde aşık Facebook aşığı bir daha kadına ulaşamıyor. Şimdi bize yazmış. Nereden yazmış? Bizim kanalımızın Facebook hesabından bize yazmış. Ne olur bana yardım edin. Fotoğraflarını atmış kadının vesaire vesaire. Şimdi biz genelde son durak oluyoruz. Bak anlatıyoruz. Defalarca anlattık. Sakın ola ki bu Facebook üzerinden tanışmış olduğunuz ya da sosyal medya üzerinden tanışmış olduğunuz kişilere ne para gönderin ne gönül ilişkisi içerisine gir. Size ya da sana ne vaat etti de toplamda 11 bin euro parayı gönderiyorsun. Şimdi ben senin ne hakiminin, ne savcının, ne de senin paranın bekçisiyim. Sen kadınla konuşunca iyi, güzel değil mi? Güzeldi. Parayı kaptırdın değil mi? Sonra da Fatih Polat'a yazalım. Fatih Polat bu kadını ortaya çıkarsın. Kusura bakma. Böyle bir dünya yok. Bak ben gazeteciyim, haber yaparım. Tamam. Ama senin paranın izini sürmem. Hep anlatıyorum. Bu sosyal medya dikkat edin. Yani neyi vaat etti sana? Ya da ne yaptı da sen hiç görmediğin 
bilmediğin bir kadına 11 bin euro para gönderdin. Ya bir tanesi gelse dese ki ölüyorum dese bin euro vermezsin bak. Kesin. Değişik bir durum. Düşündürücü bir durum. Ne diyelim? Hayırlısı olsun. Bu kişiye Facebook'tan biz de yazdık. Türkiye'ye git şikayetçi ol. Çözülür mü? Kim kime dumduma. Evet değerli izleyicilerim şimdi de güzel bir haber verelim. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız, Türkiye'de geleceğinize dair bir adım atmak istiyorsanız, geleceğinizi garanti altına almak istiyorsanız, Türkiye'de geçmişte hiç sigorta girişiniz olmasa dahi nasıl emekli olacağınızı anlatacağım. Üstelik Türkiye'ye gitmeden dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun, emeklilik işlemlerinizi yaptırabilirsiniz. Nasıl yaptıracaksınız, nasıl emekli maaşına kavuşacaksınız ve bedavaya sağlıktan nasıl yararlanacaksınız? Bedavaya doktora Türkiye'de nasıl gideceksiniz bunları anlatacağım. Yurt dışında yaşıyorsanız Türkiye'de sizin de emekli olma hakkınız var. Mavi kartlılar, pembe kartlılar, çifte vatandaşlar ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları siz yurt dışında ikametgaha sahipseniz Türkiye'de emekli olabilir, geleceğinizi garanti altına alırsınız. Dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun. Özellikle hanımlara sesleniyorum. Geçmişte Türkiye'de hiçbir şekilde sigorta girişiniz olmasa dahi. Beyefendiler size de söylüyorum. Sizin de geçmişte Türkiye'de hiçbir sigorta girişiniz, çalışmışlığınız olmasa dahi Türkiye'de emekli olma hakkına sahipsiniz. Ve bu emeklilik işlemlerini yaptırarak aslında yarınlarınızı garanti altına alıyorsunuz. 2024'e çok güzel bir şekilde başlangıç yapmak istiyorsanız bu iki fırsatı değerlendireceksiniz. Dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun. Şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz telefon numaraları Emekli TV'nin Emeklilik Danışma Merkezi'nin telefon numaraları. Whatsapp'tan hemen şunu yazıyorsunuz. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye mesaj atıyorsunuz. Mesaj atınca şu anda WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size cevap veriyorlar. Sizi bilgilendiriyorlar ve emeklilik danışmanlığı almanız için size bir hesap numarası veriyorlar. Bir kişi sadece bakın tüm işlemler dahil. Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan tüm başvurularınız, dilekçeleriniz Emekli TV'nin Emeklilik Danışma Merkezi'nin uzmanları tarafından yapılacak. Siz hesap numarasına para yatırdıktan sonra 150 euro makbuzunu yine aynı WhatsApp hattına gönderiyorsunuz ve görevli arkadaşlarımız size bir randevu günü ve saati veriyor. Randevu günü ve saatinde sizi Emekli TV'nin uzmanları, sosyal güvenlik uzmanları Whatsapp'tan görüntülü bir şekilde arıyor. Tüm bilgilerinizi alıyor. Sizin sormak istediğiniz sorular varsa onları soruyorsunuz, cevaplarını alıyorsunuz. Ve daha sonra, ilerleyen birkaç gün sonra size ikinci bir randevu veriliyor. İkinci randevu ve gününüzde yine uzmanlarımız sizinle irtibata geçiyor. Whatsapp'tan görüntülü bir şekilde arıyor ve sizin devlete en az miktarda parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı çıkartıyor. En kolay, en kısa zamanda nasıl emekli olacağınızı anlatıyor ve ardından da sizin tüm başvurularınızı yapıyor. Ek hiçbir ücret yok. Bugün Türkiye'ye gidiyorum desen uçak bileti gittisi geldisi 1500 2000 euro. Vakit lazım, para lazım. Gitsen ne yapacaksın? Çünkü emeklilik Türkiye'de şöyle bir şey. Eğer yanlış bir dilekçe verirsen, yanlış bir form doldurursan devlete ödeyeceğin para iki katına çıkıyor. Alacağın maaş da yarıya düşüyor. Arkadaşlar emeklilik maaşı garanti bir para. Sağlıktan bedava yararlanıyorsun. Öyle ya da böyle cebine para gidiyor. Yani birileri şunu söyleyebilir. Ya Türkiye'de emekli maaşı düşük. Hangi ülkede emekli maaşı yüksek? Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, İsveç'te, İsviçre'de, Danimarka'da hangi ülkede emekli maaşı yüksek? Almanya'da eğer vatandaşa sosyal yardım vermezseler emekli maaşıyla geçinmesi imkansız. Çok az vatandaşımız yüksek emekli maaşı alıyor. Onun için hem orada yurt dışında emekli olabilirsiniz hem de Türkiye'de yasal hakkınız. Bu fırsattan yararlanmak isteyen 
Özellikle hanımlara şu müjdeyi vereceğim. Eğer iki kişi karı koca ya da bir arkadaşınızla birlikte danışmanlık alırsanız %50 indirim hakkı var. Yani iki kişi normalde 300 euro yapıyorken siz sadece 225 euro ödeyeceksiniz. Yani arkadaşlar kendi geleceğiniz için, eşinizin geleceği için bu fırsat çok çok önemli. Durumunuzu öğrenin. Özellikle gençlere de sesleniyorum. Gelecekte bir gün gelecek. Emeklilik planlamanızı yaptırabilirsiniz. Benim emeklilikte ne işim var demeyin. Gençler yine size sesleniyorum. Annenizi, babanızı da bu büyük fırsattan mahrum bırakmayın. Çünkü analar, babalar çocuklarının cebinden para çıksın istemez. Ama bu iş başka bir şey. Annenize, babanıza emeklilik danışmanlığı alın, hediye edin. Ve durumlarını ortaya uzmanlarımız çıkarsın, tüm işlemlerini yapsınlar. Çocuğu olan hanımlar, bu fırsatı asla kaçırmayın. Türkiye'de geçmişte hiç sigortanızın olmasına gerek yok. Ve işlemleri yapmak için de artık Türkiye'ye gitmenize de gerek yok. Güzel yarınlarınız olsun. Sevdiklerinizle birlikte hep sağlıklı, mutlu olun inşallah. Hoşçakalın. Müzik